Tack så mycket Per Olof för de orden. Jag tänkte lite så här att på senare tid tycker jag att så mycket som har blivit komplicerat. Inte minst livet har blivit komplicerat. Har ni tänkt på det att i förra valrörelsen infördes ett helt nytt ord? Vi börjar prata om livspussel. Det var, jag kan inte minnas att man pratade om det förr i världen, att det skulle vara så svårt att pussla ihop det här. Och vi har lärt oss eh, vårdköer, för att inte tala om hur man ska distribuera influensavaccin. Dessutom ska jag hålla reda på fyrsiffriga koder. Och jag ska helst också förstå att man när man twittrar bara får använda 140 tecken medan där däremot... Och börjar jag då skriva som jag gör en gång i tiden, alltså kära farmor, återkommande till ditt brev om och där någonstans så tog det slut. Men det börjar bli komplicerat mycket. Och ska jag ovanpå det också klara av att vara en aktiv förälder, göra min miljöinsats och allting det här så, så blir det ett stort uppdrag. Så därför tror jag att den strategi vi har valt i Borås och säga att det ska vara enkelt att vara miljöhjälte. Det ska vara enkelt, det ska vara så robusta system så det naturliga du gör så ska det ändå vara rätt. Vi ska se till att bygga hus på ett sätt så att det räcker att bo där och ändå ska man veta att det blir bra. Vi ska ha en avfallshantering så att det räcker egentligen att hantera det vi vill ha genomfört så ska vi veta att det är bra. Vi ska välja energisystem, sådana så att jag inte ska behöva tänka utan jag ska använda infrastrukturen till att göra det här enkelt. Och i den andan så är det här passivhusboendet här på Punktkällhagen viktigt. I den här andan så är det här passivhusboendet naturligtvis ytterligare ett sätt. Ett hus där jag vet att jag behöver inte anstränga mig för att faktiskt göra rätt. Och precis så tror jag vi ska använda de möjligheter vi har i en kommun, de Pengar, de muskler vi har att i någon mening bygga infrastruktur så det blir så enkelt som möjligt att bli miljöhjälte. Därför att då gör vi också den största insatsen långsiktigt. Och det tycker jag vi ska forse, som jag gratulerar det nya boendet har gjort på ett alldeles utmärkt sätt här. Jag gratulerar också vi ska forse kommundel för att ha fått ett nytt boende och därmed nya möjligheter för verksamhetsutveckling och annat här. Sen är det väl några som kanske har hört att jag nu har försöker då, då skriva på limrika. Så jag ska väl ta och läsa en här också. Och då fick det bli så här. De nya husen vid Pumpkällehagen. Hållbart tänk känns gött i magen. Här kan man bo, leva, tänka och tro. Och samtidigt vara i energispartagen. Grattis! Bra!